بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد ভাইজন জিজ্ঞেস করছিলেন যে আমাকে অনেকে বলে তোর বাবা তোমার দাদা ওরা ফুলে দেন করে নাই এবং তারা বুকে হাত বাঁধে নাই আমি জোরে বলে নাই তুমি করছো কেউ তুই করতে পারবি না এগুলো আসলে ঠিক না ভাইজান যারা আল্লাহ বলছেন আমাদের অন্যায় হচ্ছে এটা এটা কি তো বলা হয় বাপ দাদার ধর্ম এটা কি বলা হয় বাপ দাদার ধর্ম এটা কোরআন হাদিসের ধর্ম আপনি যখন কোরআন হাদিস সঠিক জিনিস পাবেন বুঝ তখন আপনি আমল করবেন এটাই তো তার জন্য করলেন আর যারা এলা করছে হয়তো তারা কোরআন হাদিস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নাই এরকম কথা বললে তো ওই সে জাহিলের যুগে যারা ছিল এরা তো বলতো যে আমার বাপ দাদা ধর্ম থেকে পেয়েছি বাপ দাদার ধর্ম থেকে তারা মূর্তি পূজা পেয়েছে তাই মূর্তি পূজা করে বাপ দাদার ধর্ম থেকে যারা বলে যে যারা যারা পিজের পিজের পূজারি যারা এখন দেওয়ান বাগের বেটা বড় সন্তান সন্ততি কাউকে যদি আল্লাহ হেদার দান করেন কেন ওরা কি বলবে যার বাপ দাদা কবর পূজারি করতো তামাক করা লাগবে যখন যেটা সঠিক জিনিস হবে সঠিক জিনিস জানার পরে সঠিক আমল করবে এটাই তো একজন মুসলমান মমিন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত যখন সঠিক জিনিস সে পাবে তখন সেটাই গ্রহণ করবে আগে যদি কেউ ভুল করে তারপরে যখন জানবে যে এটা সঠিক আর গ্রহণ করবে তখন তার জন্য করলেন এবং এটাই তার ইহকাল পরকাল করলেন কিন্তু একটা জিনিস করতাম আসলে ঠিক না কিন্তু তার উপর অটল আছি এটা অন্যায় এটা পথ পাবে না যারা এভাবে চলবে তাই তো আল্লাহকে কিভাবে বারবার বলি সরা ফাতে হাতে হেদিন আসছে রতার মুস্তাকিম হে আল্লাহ আমাকে সরল সঠিক পথ দেখাও আল্লাহ যে বলছেন অন্যা হাজা সিরাত মুস্তাকিম ফাত্তাবি আউ এটাই সরি সরল সঠিক পথ বিধায় এরই অনুসরণ করো সরল সঠিক পথ যখন মানুষ কোন একটা আমল করবে আমলের পর যখন জানবে এটা ভুল সঠিক যে জানবে তখন সঠিকটা আমল করবে এটাই একজন মমিন মমিন মুসলিম ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এটাই করলেন আর বাপ এটা করত দাদা এটা করত তুমি এগুলা করতে পারবে না যেটা করত সেটাই করবে এগুলা তো আপনার অমুসলিমদের কথাবার্তা যেমন হিন্দু যারা এক হিন্দুর ঘটনাটা বলা দরকার এখানে আমাদের এলাকাতে একদিন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমার বড় ভাইরা ছিলেন আমাদের গ্রামের পার্সেই আর এক গ্রামে গ্রামের পার্সেই আর এক গ্রাম আছে ওখানে অনেকগুলা হিন্দু যারা অমুসলিমেরা আছে তো আমার দাঁড়িয়ে আছি বাড়ির সামনে বড় ভাইরা আছে এই মুহূর্তে ওই ওদের হিন্দুদের যে হলো নেতা এলাকার যে নেতা ওই সামনে দিয়ে যাচ্ছে তো বলছে যে আগো ভাই তোমাদের কোন ভাইটা সৌদি আরবে থাকে তা আমি আবার বড় ভাইরে বললেন যে আমার ছোট ভাই তো ও হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করছে যে মদিনাতে কি বা সৌদি আরবে মানে যেখানে মদিনার কথা মদিনার কথা আর কি ওখানে কি হিন্দু আছে আমার মদিনা তো কোনো হিন্দু নাই মদিনা একটা হারাম এলাকা সৌদি আরবে বাইরে যেগুলা আপনার যেগুলো শহর বাইরের শহর মক্কা মদিনা বাদ দেয় সেগুলো থাকতে পারে ভিন্ন কথা কিন্তু মদিনার কথা তার মানে ওই হিন্দুর কথা জিজ্ঞেস করছে তো বিষয়টা ওভাবে চলে গেল আর একদিন ওই লোকই আমি বাসে যাচ্ছি বাড়ি থেকে অন্য জায়গাতে রাজশাহীর দিকে যাচ্ছি তো উনি আবার বাসে উঠছেন তো আমি হাঁসতে হাসতে বললাম বসেন আর পাশে বসালাম তাকে তাকে বসালাম বসে তাকে বললাম যে কথাবার্তা বলতে বলতে বললাম যে আপনি তো মার্শাল্লাহ কোরআন হাদিস বুঝেন কারণ আপনার ওয়াজ শুনেছে তার মানে যে নেতা ওদের ওরা কিন্তু ওয়াজ করে ওদের একটা ওয়াজ হয় তো ওয়াজ সে করছে আমি শুনছি মানে স্পষ্ট শুনছি যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কথাই বলছে কিন্তু বলতে বলতে আবার এড়িয়ে যাই তারে বললাম যে আপনি সব জানেন তো হাসছেও তা আমি দাওয়াটা দিয়ে ফেললাম যে আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান আপনি তো সবই জানেন হাসছে তাহলে তো অনেক মানুষ এই মুসলমান ধান ধর্ম গ্রহণ করবে আপনি নেকি পাবেন তো লাস্ট আমাকে বলছে যে ভাই বাপ দাদা ধর্ম ছাড়তে পারে না আচ্ছা বলেন তো ওর নিজের কথাগুলো আমি বললাম একজন অমুসলিমের কথা বলছে আপনি যদি বলেন যে আমরা বাপ দাদা ভুলের উপরে ছিল তাই আমিও থাকতে হবে এটা কি একজন মুসলমানের কথা বাপ দাদা ভুল করলে আপনি করবেন বাপ দাদা তো অন্যায় অপকর্ম করে আপনিও তাই কি করবেন শুধু এটা কি যারা অন্য অপকর্ম করে তাই ওই পথ থেকে আসবে না তার মানে ওই পথ যার বাপ মানুষকে হত্যা করে ওই পথ কি ছেলেরা তাই ধরবে যার বাপ হলো যে না করে বেড়ায় তার ছেলেরা কি তাই পথ ধরবে জানে যে এটা অন্যায় অন্যায় পথ ছেড়ে দিবে এগুলা কোরআন হাদিসের বিষয় যখন আপনি সঠিক জানবেন সেটা আমল করবেন এটাই একজন মমন মমিন মুত্তাকি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য কোরআন হাদিস যখন পাবে সঠিক জিনিস সেটাকে গ্রহণ করায় তার কল্যাণ আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের কোরআন হাদিস অনুযায়ী আমল করা তফিক দান করেন কারণ আল্লাহ বলছেন মেয়ত আর রসুল আফাকাদ আত আল্লাহ যে ব্যক্তি রসুল সাল্লাহ আনুগত্য করলো সেজন্য আল্লাহ আনুগত্য করলো 
আবু হুরায়রা বলেন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে প্রত্যেক আমার প্রত্যেক উম্মতে জান্নাত যাবে যারা অস্বীকারকারী তারা নয় সাহাবারা বলেন হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি বললেন যে ব্যক্তি আমরা অনুসরণ করবে তারা জান্নাত যাবে আর যে ব্যক্তি আমরা নাফরমানি করবে আমরা অনুসরণ করবে না তারা অস্বীকার করলো জান্নাত জিতে তার মানে তারা জান্নাত যাবে না ইমাম বুখারী রাহিমাল্লাহ হাদিসটি নিয়েছেন তাই বিষয়টা হলো এই যে আপনি কোরআন হাদিস যখন সঠিক জিনিস জানবেন তখন আপনি আমল করবেন আপনার সে যে হোক গা যদি কোনো কথা যেটা আগে করতে ওটা জানে যে ভুল এটা ঠিক না তখন আপনি জানবেন তখন করবেন জানবেন করবেন সঠিক কথা আর কেউ বলবে যে না তারা এটা করতে এটা করতে এটা ভুল এটা ভুল আপনি যখন সঠিক জানবেন যাচাই বাছাই করেন যাচাই বাছাই করেন যে কোরআন হাদিসে পাওয়া যাচ্ছে যদি সঠিক হয় সেটা আমল করা এটাই আপনার জন্য করলেন আপনার কবর আমার কবরে কেউ যাবে না আপনার আমল যেটা সঠিক সে আমল নিয়ে যেতে হবে বাগদাদা চলে গেছে আপনি আসেন আপনিও কবে যাবেন আমি আছি আমিও কবে যাব এইভাবে দুনিয়া মানুষ সবাই চলে যাবে যারা বলছে তারাও যাবে সবাকে যেতে হবে শুধু আমল যাবে সাথে অন্য কোন কিছু যাবে না সবগুলা ধরা থাকবে সবগুলা এভাবে পড়ে থাকবে ছেলে মেয়ে পড়ে থাকবে আপনার ধন সম্পদ পড়ে থাকবে কিন্তু নিজে আমল যা করেছেন সেটাই যাবে সাথে আল্লাহ সুবাহ তালে যেন আমাদের সঠিক বুঝদান করেন ওয়াখরে দেওয়ান আলহামদুলিল্লাহ আলমিন সুবাহ আল্লাহ আসাদ আল্লাহ